都买了什么呀？凡凡买了个锅。我买的那是。这衬衫这么皱，等水衣了。但你好像都没洗，不脏洗什么？我穿过呀。所以呢？所以。所以你得洗了呀，脸皮还挺薄。你说他俩研究什么呢？这还不好猜。你想，现在公司最棘手的是什么事？黑客。喂，怎么样？找到了吗？找到了，给我地址，我现在过去。你松开！啊！你们两个的事儿，你们两个自己解决，别跟这小子客气，听见没有？你找人对不对？啊！做错了事儿，就要接受惩罚。你和李寻不会还天真的以为，我现在和大学时候一样吧？只能靠能力就能出头。朱月，你有没有觉得，现在这个场景，好熟悉啊？李轩，对付 LP， 你还有后手，对吗？你怕他？没错，我怕他，我又恨他。所以很公平。你怕他，他们怕我。那你怕谁？老子谁也不怕。非法入侵计算机系统，要被判几年啊？李寻被定罪，不好吗？所以你是要，我要送他故地重游。你寻侯林是吧？有人举报你们非法入侵的 LP 游戏公司的服务器，请你们跟我们回局里配合调查。他前不久刚从高雄劳力，他这是干什么事了吧？康复这样没多久，感觉还挺好的呀。都改到七十也行。正当竞争不过，开始用这些旁门左道了。你们是要毁掉我的七国争霸呀？耍这些下三滥的手段。法网恢恢，疏而不漏。你们等着坐牢吧。上车吧。不了，我自己走。那你小心啊。朱月，对不起。我没那么严重，你不用跟我说对不起。我从小就是这种性格啊，喜欢跟自己较劲，吃药可以缓解焦虑，你不用那么在意。以前的事情，我也欠你一句对不起。
雪，高建宏有一句话说的对，一个人是爬不了山的。你不能低头，我不允许。嗯，李轩，李轩，给你介绍一下，朱组长的朋友，知名画家田修竹，著名的。认识。那你现在一个人在这生闷气，那你怎么不去问问他，到底有没有跟那个画家在一块儿？我问他，嗯，你让我问他这些，怎么问？喂，郭总监，我到楼下了，没有耽误面试吧？好，我马上上来。朱小姐。这么巧，好久不见。巧吗？你好像不应该出现在这儿。给你个建议，离我远点。你不用这么抵触我。如果我们有同样的目标，在一家公司也不是坏事。听不懂是吧？我是坑蒙拐骗也好，饿死街头也罢，都跟你没有关系。你就带着你那个小白脸和了不起的简历，有多远躲多远。明白吗？实话告诉你，早在大学时期到现在，我就一直期待和李寻来一场你死我活的较量。这场较量的结果，一定会非常的惨烈。就算李寻再做错了什么，至少他对你一直是真心相待。你还是和以前一样，不给任何人机会，永远无条件的站在李寻那边。相比大学四年到现在，他带给我的痛苦和折磨，这一刀还远远不够。你赢不了他的